வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சிம்னி எப்படி நாமளே கிளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கிளீனிங் வீடியோ இப்போ வந்து இப்போ நான் சொல்கிற கிளீனிங் மெத்தட் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குக் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபில்டரில் மட்டும் என்ன பிசுக்கு இல்லாமல் இங்கே மேலெல்லாம் பாருங்கள் இங்கேயுமே உங்களுக்கு என்ன பிசுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி முதல்ல இந்த எண்ணெய் பிசுக்கை நம்ம கிளீன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இப்படி தொடச்சாலாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு சீக்கிரமாக போகாது நம்மளோட சிம்னி கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இப்போ சிம்னியோட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ வெளியே அவுட்டர் அந்த கவரை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொக்கனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக போகுது சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் அப்படியே ஊற்றிட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அழுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு அழுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடுது அதே மாதிரி இந்த சுவிட்சஸ் இருக்கிற பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு ட்ராப் ஆயில் மாதிரி ஊற்றிட்டு தேய்ச்சி இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் மாதத்தில் ஒரு வாட்டி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது ரொம்ப ஒரு ஒரு வருஷம் இல்லை ஆறு மாதம் அந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு அதனால் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிடுங்க இப்போது அதே மாதிரி இந்த சைட்லையும் நான் தொடச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் லைட்டாக தான் ரெண்டு ட்ராப் போடுறேன் அந்த பிசுக்கு வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக போய் பல பலன் ஆகுதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு மேலே அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோன்னு எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்காது பட் எதுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிக்கலாம் எண்ணெய் வச்சு இப்போ அந்த ஃபில்டர் இருக்கிற பகுதி அந்த சுத்தி இருக்கு பாருங்க அதுவுமே ஃபுல்லா நீங்க இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எண்ணெய் வச்சு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க எண்ணெய் பிசுக்கு வெளியே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தமா எடுத்தாச்சு நல்லா பல பலன் ஆகிருச்சு இப்போ அந்த லைட் அந்த எண்ணெய் இருக்கும் பாருங்க அதை மட்டும் கிளீன் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அது முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபில்டர் கிளீன் பண்ணலாம் ஒரு கிண்ணத்துல நான் கொஞ்சமா டிஷ் வாஷ் லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் இந்த லிக்விடில் நல்லா சாஃப்டான ஸ்க்ரப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர்லாம் வேணாம் இதை இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக பிழிஞ்சிக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா ஸ்க்யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி ஒன்றும் அவ்வளோ இருக்காது லைட்டாக அந்த சோப் தண்ணி மட்டும் இருக்கும் அந்த சோப் தண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி சுற்றி ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன் வந்து ஸ்க்யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு உள்ள மோட்டார் அதெல்லாமே இருக்கும் ஸ்விட்ச் பக்கத்தெல்லாம் உங்களுக்கு தண்ணி எல்லாம் போகவே கூடாது அதனால தான் நம்ம தண்ணி வந்து அப்படியே நம்ம ஊற்றிலாம் க்ளீன் பண்ண போகிறது இல்லை லைட்டாக வந்து நம்ம அந்த தண்ணி வந்து டிப் பண்ணி லைட்டாக தான் நம்ம வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணணும் ரொம்ப போட்டு தண்ணி நிறைய அதை ஊற்றிடாதீங்க இப்போ அந்த சோப் தண்ணி போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ட்ரையான இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சுக்கோங்க இந்த துணியை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு சூப்பராக அந்த தண்ணி எல்லாமே உறிஞ்சிரும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷைன் ஆகுது பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டோம் புதுசு மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த சிம்னியோட வெளிப்புறம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபில்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம் ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணுறப்ப அதை நல்லா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப கை அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க அது வைக்கலன்னா உங்களுக்கு கீழே ஃபில்டர் விழுந்துரும் இப்போ டூ மந்த்ஸ் நான் க்ளீன் பண்ணல எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் ஹீட் ஆன் பண்ணி நல்லா ஒரு பக்கெட்டில் வந்து ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டேன் சுடுதண்ணியை இப்போ இதில் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த சுடுதண்ணி பேக்கிங் சோடா இதிலேயே நம்மளோட அந்த சிம்னி ஃபில்டர்ஸை உள்ளே வந்து டிப் பண்ணிடுங்க ஓரளவு தான் போயிருக்கு முக்கால்வாசி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி விட்டுடலாம் இன்னொரு பக்கம் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்ன பிசுக்கு நிறையா இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் கூட ஊற விடலாம் இப்போது எனக்கு என்ன பிசுக்கு கம்மியாக இருக்கனால ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் இப்போ ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு சைடு மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸு மேலேயும் கீழேயும் பாருங்கள் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியுது அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே தண்ணியில் மிதந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சாலே போயிடும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன
தண்ணியில நல்லா அலசிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இப்போ நல்லா ஒரு ட்ரையான ஒரு டவலை வச்சு நல்லா அந்த ஈரத்தை எல்லாத்தையும் அப்சார்வ் பண்ற மாதிரி நல்லா தொடச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நல்லா வெயில்ல ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க நான் வெயில காய வச்சு எடுத்துட்டேன் என்ன பஸ்க்கு எதுவுமே இல்ல சுத்தமா நம்ம வந்து ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சூப்பரா கிளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மாட்டிடலாம் இப்போ நீங்க சமைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி சைட்ல எல்லாம் இந்த உட் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிசுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி அந்த நம்ம எப்படி ஸ்க்ரப்பை வச்சு நம்ம லைட்டா டிஷ் வாஷ் லிக்விட் தண்ணி வச்சு தொடச்சோமோ சிம்னி மேல அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயுமே லைட்டா தண்ணி வச்சு நீங்க இப்படி தேய்ச்சிங்கனாவே ஸ்க்ரப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கும் போயிடும் நம்ம ஏன்னா டிஷ் வாஷ் லிக்விட் போட்டிருக்கனால அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு சீக்கிரமா வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணி பண்ணிக்கோங்க இப்ப உட் ஒர்க் அப்படிங்கிறனால நம்ம வந்து தண்ணி அப்படியே விட்டக்கூடாது ஒரு ட்ரையான டவலை வச்சு அதை நல்லா தொடச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஈரம் எல்லாமே உறிஞ்சிரும் ஸ்டவ்க்கு பின்னால் இருக்கிற அந்த டைல்ஸ்லாம் நான் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கனால அதில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் சமையல் முடிச்சுட்டு ஈர துணியால் நான் தொடச்சனாவே எனக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே போயிடுது இது பாருங்கள் இவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்னு அவ்வளோதாங்க சிம்னி கிளீனிங் வந்து இது தான் இது வந்து நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா வந்து மெயின்டைன் ஆகும் சிம்னி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ